в Варшаве, где обитает сокращающаяся популяция сторонников Аниани, скончался один из наиболее зрелых ее представителей, 62-летний Тимурас Джалагани, более известный в уголовной среде как Чинчхле. Усопший родился в Батуми. Там же в 1982 году был коронован с подачи Зураба Ценсадзе. Поскольку между крестным отцом Чинчхли и батунским воровским патриархом Арсеном Чхаидзе было соперничество, на другой год Чинчхли лишился титула. Вернулся в семью он только спустя 10 лет, когда Арсен умер, а Зури сам стал патриархом. За свою криминальную карьеру Чинчхли судился 9 раз, из них 4 раза по году, 3 раза по полгода и 1 раз, к штрафу в размере 8 тысяч рублей. Самый долгий срок – Два с половиной года за кражу, и ношение холодного оружия был дебютным. Впоследствии Чинчхли еще раз был судим за кражу, раз за бродяжничество и шесть раз по любимой статье, за наркотики. В 2008 году, на сходке сочувствующих Аняни Чинчхли, чтобы скрыть от нагрянувших полицейских свое наркоопьянение, сначала полирнул его коньяком, а потом за компанию с другими горячими головами, освежился в прохладных водах Клязьминского водохранилища, едва не утонув. В результате, его последующий допрос на камеру с демонстрацией нательных татуировок в интимных местах стал гвоздем программы. Пик популярности Чинчхли у столичных борцов с воровским миром пришелся на следующий, 2009 год. Тогда его дважды в течение пяти месяцев задерживали в Москве, сначала якобы за кражу бутылки вина, а потом, за хранение героина. В тот год его отпущенные на голове волосы доросли до плеч, как у известного анархиста времен гражданской. В таком экстравагантном обличии Чинчхле таки со второго раза, на полгода заехал в Бутырку. Во время задержания в Минске в 2014-м, у его прически уже не было ни намека на элитарность. В последний раз вор в законе, попал на страницы светской хроники, в 2017 году, когда угодил в Италии под горячую руку Мамуки Апакия. Когда месяц назад под горячую руку Аниани попал Мамула, Чинчхли там тоже был, но уже не в центре внимания. Несмотря на внушительный воровской стаж, Тимурас был вором средней руки, таким же впрочем как и все теперешние друзья Таро, у которого их еще на одного стало меньше. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.